পশু চিকিৎসক প্রিয়ঙ্কা রেড্ডিকে কিভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এবং খুন করার পরেও ধর্ষণ করা হয়েছে সেটা আলোচনা করব এবং তার পাশে দাঁড়ালেন বলিউডের সুপারস্টার সলমান খান তিনি কি বলছেন সেটাও আলোচনা করব তো আলোচনার পূর্বে আপনাদের কাছে আমার একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে অবশ্য চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন এবারে আমি মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি আপনারা অবশ্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন শুধুমাত্র প্রিয়ঙ্কা রেড্ডির শান্তির আত্মার শান্তির কামনার জন্য এবং সালমান খানের যদি ফেভারেট আপনাদের যদি সালমান খান ফেভারেট হয়ে থাকে সব থেকে আপনার এই ভাইজানকে যদি খুব ভালোবাসে থাকেন তাহলে অবশ্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তার কি কথাবার্তা তিনি কি বলেছেন প্রিয়ঙ্কা রেড্ডিকে নিয়ে চলো আমরা আলোচনার দিকে যাচ্ছি আমি যে নিউজটি পড়তেছি সেটা হলো বিশ্ব বাংলার সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে তিরিশে নভেম্বর ছয়টা আঠারো মিনিটে সন্ধ্যা ছয়টা আঠারো মিনিটে হায়দ্রাবাদে বলা হয়েছে হায়দ্রাবাদে ধর্ষণকাণ্ডে চাঞ্চলকর তথ্য প্রকাশ হলো কি কি চাঞ্চলকর তথ্য সেটি হলো ধর্ষকদের বিকৃত মানসিকতার নিদর্শন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ধর্ষকদের বিকৃত মানসিক মানসিকতার নিদর্শন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে সেখানকার পুলিশ জানিয়েছেন কারণ তাকে খুন করার পরেও দুইবার খুন করার পরেও দুই দুইবার ধর্ষণ করা হয়েছে তাকে যখন তাকে যখন জোর করে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তার মুখ চিপে ধরে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলো সে পরলোক গমন করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন তাকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটা ব্রিজের তলায় পুড়ে দেওয়ার জন্য সেই ব্রিজের তলায় পুড়ে যাওয়ার পুড়ে দেওয়ার জন্য যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেখানে সেই গাড়িতে করে তারা কিন্তু আবার দুইজন ধর্ষণ করে সেই তার মৃত ডেড বডিটাকে এই ব্যাপারে সলমান খান মুখ খুললেন সলমান খান কি বলেছেন আমাদের বলিউডের ভাইজান তিনি বলেছেন এই ধরনের ধর্ষকদের অবশ্য শাস্তি দিতে হবে এই ধরনের ধর্ষকদের শাস্তি দিতে গেলে আমাদের একত্রিত হয়ে জোট বেঁধে কাজ করতে হবে এদের শাস্তি না দিতে পারলে আমাদের মা বোনদের কোনো মান সম্মান কখনোই থাকবে না আমরা পৃথিবীতে সঠিক মানুষ হয়ে বসবাস একাই করলে হবে না সকলকে নিয়ে একসঙ্গে আমাদের বসবাস করা প্রয়োজন এই যে মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে আমাদের মধ্যেই কিছু কুরাঙ্গার রয়েছে তারাই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব হল আমাদের এই আমরাই তাদের সঠিকভাবে বিচার দিতে পারি তাদের যে পাওনা সেটা আমরাই মিটিয়ে দিব অবশ্য আমরা একত্রিতভাবে যদি থাকি তাহলে আমরা যদি একত্রিতভাবে কোনো কাজে এগিয়ে আসি তাহলে অবশ্য তারা কিন্তু সেই সাহসটা পাবে না আর জীবনে হয়তো ধর্ষণের নামও নেবে না তারা মুখে অবশ্য আমরা যেন আমরা সকলেই জানি সরকার বেটি বাঁচাও একটা শুধু শুধুমাত্র প্রচার করছে বেটি বাঁচাও কিন্তু বেটি বাঁচাও প্রচারের পক্ষে আমরা ঠিকই কিন্তু সেদিক থেকে আমাদের পুরোপুরি ভূমিকা নিতে হবে আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে প্রত্যক্ষভাবে আমরা যদি সেটা করতে পারি তাহলে সেটাই কিন্তু বেটি বাঁচাও কাজটি সম্পূর্ণ হবে না হলে আমরা বারবার বলবো বেটি বাঁচাও এই কাজগুলো করছি শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের জন্য আমরা এই যে কাজগুলো করছি এই কাজের পিছনে কিন্তু আমাদের বাস্তবে কি কি এখনো ধর্ষণ বন্ধ হয়েছে বা ধর্ষণ কমেছে না সেটা এখনো কমেনি সলমান খান আরো টুইট করে বলেছেন এই যে কুরাঙ্গারদের অবশ্য কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত এবং তিনি প্রিয়াঙ্কার প্রতি অনেকটাই সহানুভূতি হয়ে তিনি মর্মান্তিক ঘটনার দৃশ্যটা তার চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে করেছেন তার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন তিনি সলমান খান এই বলিউডের ভাইজান আরো বলেছেন আমরা সকলে একত্রিত হয়ে থাকলে অবশ্য আমাদের দেশটা পুরো পাল্টে যাবে আমরা যদি সকলে একত্রিতভাবে বসবাস করি তাহলে এই ধরনের আর কোনো কখনো ঘটনা ঘটতে পারবে না তো বন্ধুরা আপনাদের কি মতামত আপনারা কি সলমান খানের সঙ্গে থাকতে চাইছেন তাহলে অবশ্য আপনাদের একটি কমেন্ট করতে হবে একটি লাইক করতে হবে আর যদি আপনারা প্রিয়ঙ্কা রেড্ডির শান্তি কামনা এবং সলমান খানকে ভালোবাসেন প্রিয়ঙ্কা রেড্ডির যে শান আত্মার শান্তির কামনা চাইছেন তাহলে লাইক অবশ্যই করতে হবে আর কমেন্টে আপনাকে জানিয়ে যেতে হবে যে আপনি ধর্ষণের পক্ষে না বিপক্ষে অবশ্য কমেন্টে জানাতে হবে আপনাকে আর আপনি যদি কমেন্টে জানিয়ে দেন তাহলে সেখান থেকেই বুঝে যাবে যে আপনি 
আপনি যে ধর্ষণের পক্ষে না বিপক্ষে সেইটা নিয়ে আমরা যদি আরেকটি ভিডিও তৈরি করে ফেলি তাহলে হয়তো সেটা এই দেশের মাটিতে অনেকটাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আমরা সরাসরি যদি সেখানে যোগদান নাও করতে পারি আমরা যদি সরাসরি সেখানে নাও উপস্থিত হতে পারি সেই জায়গায় অর্থাৎ সে আন্দোলনে কোন জায়গা আন্দোলন করতে তবু কিন্তু আমরা কমেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা সেই কাজটি করতেই পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আপনারা অবশ্যই যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন আর প্রিয়ঙ্কার রেড্ডির শান্তির জন্য অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর সলমান খানের পক্ষে থাকলে কমেন্টে জানাবেন বিপক্ষে থাকলেও কমেন্টে জানাবেন তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস মাই ভিডিও